தமிழ் மொழி மிக சிறந்த மொழி இனிமையான மொழி இந்த தமிழ் மொழியிலே காலமேக புலவர்கள் மிக அழகான முறையில ஒரு தமிழ் பாடலினை எழுதியிருப்ப தமிழ் பாடலினை எழுதியிருப்பார் ஸோ அந்த பாடலினை சொல்லி அதற்கு பிறகு நான் நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்றேன் ஒரு சில அந்த இதில் வந்து ஒரு காலமேக புலவர் கணக்கு தன்னுடைய கணக்கு திறனை அங்கே வெளிப்படுத்துகின்றார் ஸோ எவ்வாறு என்றால் பூனைக்கு ஆறு கால் புல் இனத்திற்கு எட்டு கால் யானைக்கு கால் பதினேழு ஆனது முண்டகத்தின் மேல் முழு நீளம் பூத்ததுண்டு முண்டகத்தின் மேல் முழு நீளம் பூத்ததுண்டு கண்டதுண்டு கேட்டதில்லை கான் என்று சொல்லுகின்றார் இந்த பாடல்ல இவ்வளவு அழகாக அவரு அந்த கணக்கு திறனை நுட்பமாக பயன்படுத்துகின்றார் என்று என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் பூனைக்கு ஆறு கால் பூனைக்கு எந்த மார்க்கு எப்படி பூனைக்கு நாலு கால் தானே எப்படி இங்க ஆறு கால் என்று சொல்லுகின்றார் ஆறு கால் என்று சொல்லுகின்றார் என்று நாம் எண்ணுகின்றோம் பூவினை நக்குகின்ற வண்டிற்கு ஆறு கால் என்பதுதான் பூ நக்கி ஆறு கால் பூனைக்கு ஆறு கால் என்று சொல்கின்றார் புல் இனத்திற்கு எட்டு கால் என்று சொல்கின்றார் புல் என்றால் பறவை அந்த பறவைக்கு எட்டு கால் எட்டு கால் எப்படி என்றால் ஒரு நாலு நாள் கால் நாலு கால் சேர்ந்தது ஒரு கால் நாலு நாள் கால் சேர்ந்தது ஒரு கால் ஆகவே இது எட்டு கால் சேர்ந்தது புல் இனத்திற்கு எட்டு கால் சேர்ந்ததுன்னு சொல்லுகின்றார் யானைக்கு கால் பதினேழு ஆனதே என்று சொல்லுகின்றார் யானைக்கு நாலு கால் இருக்கிறது நாலு கால் கால் பதினாறு யா என்ற கால் சேர்த்து யானைக்கு கால் பதினேழு ஆனதே என்று சொல்லுகின்றார் அதுக்கடுத்து முண்டகத்தின் மேல் முழு நீளம் பூத்ததுண்டு முண்டகம் என்றால் தாமரை அந்த தாமரை பூ மேல் இன்னொரு நீளம் இன்னொரு நீளமான பூ பூத்திருக்கிறது என்று சொல்லுகின்றார் ஒரு பூ பக்கத்துல இன்னொரு பூ பூது என்பது அரிதானது அப்படி பூக்காது இப்படி இருக்க இந்த தருணத்தில் முண்டகத்தின் மேல் தாமரை பூ மேல் இன்னொரு பூ பூத்திருக்கிறது என்று சொல்லுகின்றார் இது எப்படி என்றால் பெண்களுடைய முகத்தினை எதற்கு தாமரையாக ஒப்பிடுகின்றார் முண்டகம் போல் இருக்கிறது முண்டம்னா தாமரை பூ அது போல் இருக்கிறது அந்த முகத்தின் மேல் பூத்திருக்கிற பூ கண்கள் அந்த கண்கள் எப்படி இருக்க நீளமு நீல பூ நீல நிறத்திலான ஒரு பூ பூத்தது போல் இருக்கிறது இதை எல்லோரும் கண்டிருப்பார்கள் ஆனால் சொன்னதில்லை நான் சொல்கின்றேன் நீ அறிவாயாக என்று சொல்லுகின்றார் இத்தகைய மிக சிறந்த மொழி நம்மளுடைய தமிழ் மொழி இத்தகைய தமிழ் துறை இந்த மொழியினை சொல்லுவாங்க தாய்மொழியை பிற மொழிகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தாய்மொழி மீது பற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தோடு இந்த தாய் தமிழ் துறையில் தமிழ் துறை தலைவராக அம்மா கண்மணி அவர்கள் சோக்கா ஈகேதா கல்லூரியில் தமிழ் துறை தலைவராக பணியாற்றியிருக்கின்றார் இவரை பற்றி சொல்லுகின்ற போது அறிவிலே தெளிவு நெஞ்சிலே துணிவு செயலிலே கனிவு ஓயாது உழைப்பு தளராத தன்னம்பிக்கை இத்தகைய பண்புகளை பெற்றவராக இருப்பது மட்டும் அல்லாது நம் பார்வை மாற்றுத்திறனாளி சமூகத்தோடு மிகுந்த நெருக்கத்தோடு இருப்பவர் அவர் தமிழ்துறை பொறுப்பேற்ற பிறகு மூன்று பார்வை மாற்றுத்திறனாளி பெண்கள் அந்த கல்லூரியில் படித்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமன்றி பார்வையற்றவர்கள் தொழில்நுட்பத்தில் மிக சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தோடு அங்கு பயிற்சியும் அவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது அதற்கு காரணம் அம்மை அவர்கள் என்று சொல்லலாம் இத்தகைய தலைமை பொறுப்பில் இருந்தாலும் சிலர் அதிகாரம் செய்வார்கள் இவர்கள் அப்படி அல்ல எல்லோரிடத்திலும் அன்பாக பேசுவது பழகுவது இத்தகைய நல்ல பண்புகளை எல்லாம் பெற்றிருக்கின்ற அம்மையா அவர்களை சிறப்புரை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றோம் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல்ல அறிவு வேண்டும் என்ற மகாகவி பாரதியினுடைய வாக்கிற்கேற்ப இந்த அந்தக கவி பேரவை நல்ல எண்ணங்களை விதைக்கக்கூடியவர்களாகவும் தெளிந்த அறிவுடையவர்களாகவும் தான் மட்டும் முன்னேறாமல் தன்னை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் பா பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் அல்லாதவர்களும் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தின் அடிப்படையில் ஆய்வரங்கத்தை நடத்தி வருகிறார்கள் அத்தகைய நல்ல உள்ளம் கொண்டவர்களுக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த வணக்கத்தையும் நன்றியையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்து ஒரு இரண்டு மூன்று பேருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு அதற்கப்புறம் என்னுடைய சிறப்புரையை தொடங்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன் இந்த நன்றி சொல்லக்கூடியவர்கள்ல முதலாவதாக வரக்கூடியவர்கள் நம்ம வத்தல வத்சலா அவங்க எழுதியிருக்கக்கூடிய நன்றி உரையில ஒரு மூன்று பேரை குறிப்பிட்டிருக்காங்க அந்த மூன்று பேர் தான் எனக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமானவர்களாக தெரிகிறார்கள் அது யார் அப்படின்னா புவனேஸ்வரி நாகராஜன் அம்மா 
அம்மாவை நான் பார்த்ததில்லை இன்னைக்கு தான் முத முதல்ல பாக்குறேன் ஆனா நான் இந்த நூலை படிக்கும் பொழுதே அவங்களுடைய பெயரை வந்து குறிப்பிட்டு வச்சிருக்கேன் ஏன்னா இவங்களை எல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசை எனக்கு ஒருவேளை வருவாங்களா வரமாட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா இவங்களை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் என்னுடைய மனசுக்குள்ள வந்தது அதை படிச்ச உடனே ரெண்டாவது ஜெயஸ்ரீ பார்த்தசாரதி அம்மா மூன்றாவதாக மைத்திலி ஸ்ரீதரன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை முதல்ல சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு உயர்வுக்கு மிக ஒரு அடித்தளமாக அவர்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியமா இருக்குது நாங்கள்லாம் செய்யறது பணியாற்றதை விட நீங்க செய்யற பணி தான் மிக உயர்ந்த பணின்னு என்னுடைய மனசுக்கு தோன்றியது அதனால உங்க மூன்று பேருக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை சொல்லி பத்மாவதி அம்மா வந்து பத்மா அம்மாவை முன்னாலே எனக்கு ரொம்ப தெரியும் அவங்க நிறைய பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அவங்களுடைய பணி வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவங்க ஒரு சிறந்த இந்த பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அவங்களுடைய பணி வந்து மிகுந்த பங்களிப்புடையது அவர்களுkum ரேவதி அம்மாவை இன்னைக்கு தான் பார்க்கறேன் அவங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியையும் சொல்லி கொண்டு ஒரு ஈன்ற பொழுதின் பெருதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் இன்னைக்கு நான் வந்து அதை வந்து நேரடியா உணர்ந்தேன் ஏன்னா நாங்க வந்து வச்சலாவோட அம்மா அப்பாவுக்கு பின்னால தான் நான் உட்காந்துருந்தேன் முதல்ல இந்த ஆய்வரங்கம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐயா வந்து ராமனையா சொன்னாங்க எல்லாரும் வெளியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் உள்ளுக்கு வாங்க அடுத்த நிகழ்ச்சி தொடங்க போகுதுன்னு சொன்ன உடனே வச்சலாவோட அம்மாவோட முகத்துல அப்படி ஒரு சிரிப்பு ஒரு மகிழ்ச்சி அதை வந்து ரொம்ப நான் ரசிச்சு பார்த்தேன் அவங்களுடைய முகத்துல ஏன்னா இந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த குழந்தை எப்படி வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் இருந்திருப்பாங்க எப்படி வளர்க்கறது எப்படி அவங்க முன்னேறுவாங்கன்ற மாதிரியான ஒரு மன தளர்ச்சி இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு வந்து அது வந்து நிறைவேறி இருக்குது ஏன்னா அந்த நூல் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்புடைய ஒரு நூலாக தமிழக அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஒரு நூன்று நூறு நூல்கள்ல ஒரு நூலாக இது வெளிவந்திருக்குது அப்படின்னா யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு இது பார்வை உள்ளவர்களாலேயே செய்ய முடியாத ஒரு செய்தியை வந்து ஒரு ஒரு சிறப்பை இந்த நூல் பெற்றிருக்குது அப்படின்னு சொன்னா இந்த நூலுக்குள்ள நான் வந்து ஒரு மூன்று நாளாக இந்த நூலை தான் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ராத்திரி பகலா பனிரெண்டு மணி வரைக்கும் பன்னிரெண்டு மணி ஒரு மணி வரைக்கும் கூட இந்த நூலை படிக்கிறது திருப்பி காலையில நான் ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு மறுபடியும் இந்த நூல் இது பக்கத்திலேயே இருந்து இதை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் நான் ரொம்ப அருமையாக இந்த நூலை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க எவ்வளவு வந்து அந்த நூலை படிச்சிருப்பாங்க எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பாங்க எவ்வளவு தொகுத்திருப்பாங்க எவ்வளவு தேடல் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கறத இந்த நூலை படிக்கும் பொழுது நான் என்னால உணர முடிஞ்சது அந்த நூல்ல வந்து நிறைய நாங்க வந்து குறிப்பு எடுத்திருக்கேன் எப்படி எல்லாம் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறத நூலை பாத்தீங்கன்னா மூன்று வகையா அதை பிரிச்சிருக்காங்க மூன்று இயல்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது இந்த மூன்று இயல்கள்ல முதல்ல பெண்பார்ப்புலவர்களுடைய அறிமுகம் முதல் இயல்ல வந்து பெண்பார்ப்புலவர்களுடைய அறிமுகம் இருபத்தி ரெண்டு பெண்பார்ப்புலவர்கள் இருபத்தி மூன்று என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதுக்குள்ள இருபத்தி ரெண்டு பெண்பார்ப்புலவருக்கு எந்த ஒரு பெண்பார்ப்புலவர் விட்டு போயிருக்காங்கிறது நான் வச்சலாட்ட தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா அதுல இருபத்தி ரெண்டு பெண்பார்ப்புலவர்களுடைய பட்டியல் அதுல இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு பெண்பார்ப்புலவர்களை அவங்க பட்டியலிடும் பொழுது ஒவ்வொரு பெண்பார்ப்புலவரும் அந்த குறுந்தொகையில எழுதியிருக்க குறுந்தொகையில எத்தனை நூல் எழுதியிருக்காங்க பிற நூல்கள்ல என்ன எழுதியிருக்காங்க அதாவது பிற அதாவது புறநானூறு அகநானூறு இந்த இதுல வந்து எந்தெந்த நூல்கள் ஒரு பட்டியல் அந்த பட்டியல் ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் அந்த பட்டியல் போட்டிருக்காங்க இப்ப அவ யாருன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க எத்தனை நூல்கள் எழுதியிருக்காங்க குறுந்தொகையில வந்து ஒரு பதினைந்து பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்கன்னா அகத்துல வந்து அகத்துல நாலு அக அகநானூர்ல நாலு எழுதியிருக்காங்க புறநானூர்ல முப்பத்தி மூன்று எழுதியிருக்காங்க நற்றினையில ஏழு எழுதியிருக்காங்க இப்படி வந்து அவங்க அன்ப ஐம்பத்தி ஒன்பது நூல்களை வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கறத பட்டியல் போட்டிருக்காங்க அது ஒரு காலம் அந்த காலத்துக்குள்ள அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க அது இல்லாம அந்த அந்த பெயர் காரணம் எப்படி வந்தது அவர்களுக்கு அந்த பெயர் எப்படி வந்தது இவர் பெண்பார்ப்புலவர் தானா அப்படிங்கறதுக்கு ஆதாரமான செய்திகள் இவர் பெண்பார்ப்புலவர் அப்படிங்கறதுக்கான ஆதாரமான செய்திகள் இது எல்லாமே முதல் இருக்கக்கூடிய அந்த முதல் இயல்ல பெண்பார்ப்புலவர்களுடைய அறிமுகம் அறிமுகம் அப்படிங்கறதுல வந்து அத மிக தெளிவாக அத சொல்லி அடுத்ததை பாத்தீங்கன்னா இரண்டாவது இயல்ல அவர்களுடைய செய்திகள் அந்த பெண்பார்ப்புலவர்கள் எந்த மாதிரியான செய்திகளை அந்த நூல்ல அந்த பாடல்கள்ல குறிப்பிட்டு இருக்காங்க எந்த செய்திகள்லாம் வருது என்ன மாதிரியான செய்திகள் வருது அப்படிங்கறத மிக தெளிவாக ஒவ்வொன்றத்தையும் பட்டியலிட்டு போட்டிருக்காங்க அதுல வந்து இயற்கை இயற்கைன்னு எடுத்துக்கிட்டா மரத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து மரம் பற்றி பூக்கள் பற்றி பற்றி இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு இயற்கை வர்ணனைகள் இயற்கையை பற்றி அந்த புலவர்கள் என்ன
பாடல்களை வந்து கொடுத்துருக்காங்க உக்கூர் மாசாத்தியர் வந்து அகத்துல நச்சினிலே ஒரு ஐந்து பாடல்கள் வந்து பாடியிருக்காங்க இந்த ஒக்கூர் மாசாத்தியார் ஏன் வந்து நான் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒக்கூர் மாசாத்தியார் அந்த ஒக்கூர்ன்ற ஊரில் வாழ்ந்த ஒரு சிறப்பு அந்த ஊரில் படித்து அந்த ஊரில் வாழ்ந்த ஒரு சிறப்பு எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற காரணத்தினால அது அந்த ஒக்கூர் மாசாத்தியார் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு பெண்பார் புலவர்களில் பிடித்த புலவர் ஏன்னா இப்போ அவர் தான் வந்து ஒரு புறநானூற்றில் ஒரு பாடல் எழுதிப்பா கெடுக சிந்தை கடிதிவள் துணிவே அப்படின்னு அந்த அந்த பாட்டு வந்து ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒரு பெண் வந்து எந்த அளவுக்கு வீரம் மிக்கவளாக அவர் இருக்கிறான் முதல் நாள் போரில் தன்னுடைய தந்தையை இழந்தவள் அடுத்த நாள் போரில் தன்னுடைய கணவனை இழந்தவள் மூன்றாம் நாள் போருக்கு தன்னுடைய மகன் வெளியில் விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய சிறிய பாலகனை அழைத்து அவனுக்கு தலையில் எண்ணெய் தேய்த்து தலை தலை சீவி அவன்கிட்ட வேலை கொடுத்து நல்ல புது தூய ஆடைகளை அணிவித்து அவன் கையில் வேலை கொடுத்து நீ இன்றைக்கு சென்று வா போருக்கு அப்படின்னு அனுப்பி வைக்கக்கூடிய மன திடம் உள்ள அந்த மன வலிமை உள்ள பெண்கள் வந்து வாழ்ந்த அந்த காலம் அப்ப அந்த பெண்பார் புலவர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு அவருடைய மனம் எப்படிப்பட்டது கெடுக சிந்தை கடிது வழித்து அப்பா இவ எப்படிப்பட்ட ஒரு மனம் உடையவர்களா இருக்கிறா எவ்வளவு ஒரு வலிமை இருக்குது இந்த பெண்ணுக்கு தன்னுடைய குழந்தையே போருக்கு போகணும்னு சொல்லி ஒரு வேலை கொடுத்து அனுப்புறாளே அப்படின்ற ஒரு வீரம் மிக்க ஒரு பெண்ணாக படைக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த இதை படிக்கும் போது அதுல வந்து அவங்க ஒரு வெறுகுன்னு ஒரு சொல்லாட்சி அது நம்மளுடைய தமிழ்ல வந்து வெறுகு அப்படிங்கறத இப்ப யாரும் பயன்படுத்துறது கிடையாது காட்டு பூனை அப்படின்னு சொன்னாதான் நமக்கு தெரியுது ஆனா எங்கள் ஊர்ல பணிபுரிந்தாங்க <laughs> ஒக்கூர் <laughs> ஒரு <laughs> மண்ணினுடைய நிறம் போல சிவந்த நிறமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க செம்மண் பூத்த நிறம்னு எழுதியிருப்பாங்க அதை பார்த்து அதை வந்து சொன்னாங்களாம் எங்க ஊர் வந்து செம்மண் நிறைந்த பூமி ஆனா உங்களுடைய ஊர் வந்து அந்த தஞ்சாவூர் பக்கம் கரிசல் மண் அப்ப இந்த செம்மண் ஊரு வெறுகு இதெல்லாம் எடுத்து சொல்லி இந்த ஊர்ல தான் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் பிறந்தார் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த அந்த கல்வெட்டை வந்து அவர் திறந்து வைத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து எனக்கு சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு 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 புலவர் வந்து நம்ம ஊர்ல தான் பிறந்தாரு அப்படிங்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஆதாரங்கள் நம்ம தேட வேண்டியதா இருக்கு அப்படி ஒவ்வொரு ஆதாரங்களையும் வச்சலா வந்து சரியாக அந்த அறிமுகத்துல கொடுத்திருக்காங்க இப்படி வந்து இந்த இவர் வந்து பெண்பார் புலவர் தான் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஆதாரம் ஏன் அப்படி பெண்பார் புலவர்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு யாரெல்லாம் அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க யாருடைய அதற்கான ஆதார சான்றுகள் எல்லாம் அவங்க வந்து எடுத்து கொடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி பறவைகளை பற்றி காக்கை கிளி குயில் நாரை புறா மயில் இதே மாதிரி அதே மாதிரி அடுத்தவங்க சொல்லும் போது இல்லறத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இல்லறம் எப்படி இருக்கணும் அந்த காலத்துல வந்து இல்லறத்துல பெண்கள் இல்லுறைபவளாகவே இருந்திருக்காங்க அதையும் வந்து அவருடைய பாடல்களை வந்து அவரு ஐயூர் முடவன் அப்படிங்கிற பாடலை தான் அவர் எழுதின அந்த பாடலை தான் முதல்ல சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மனையுறை வாழ்க்கை வள்ளியாங்கு இனி மருவின் இனியவும் உளவோ அதாவது மனையுறை வாழ்க்கை தான் பெண்களுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையா இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத அதே மாதிரி ஒரு தலைவனும் தலைவியும் இருக்கும்போது தலைவன் வந்து பொருள் தேடி பிரிந்து செல்கிறான் அந்த பிரிந்து சென்ற கூடிய அந்த தலைவனை நினைத்து அந்த பெண் இயங்குவதாக அந்த இன்னுயிர் கரியினும் முறையர் அல்லவர் நமக்கு அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ 
அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ அந்த அத்தன் அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு ஒரு சிறிய ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்கு அத்தன் அப்படிங்கறது அத்தை அப்படிங்கறது மாதிரி அந்த நூல்ல வந்திருக்கு அது நூலினுடைய அச்சுப்பிழையா இல்ல இது என்ன அனே அச்சுப்பிழையும் நிறைய இருக்குது அதையும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு தருணம் அடுத்த நூல் வரும் பொழுது வச்சலா வந்து அத சரி பண்ணி நம்ம போடணும் ஏன்னா நிறைய இருக்குது இது மாதிரி ஏன்னா அத்தன் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து தந்தையை தான் சொல்லுவோம் தந்தையை தான் அத்தா ஏன்னா தேவாரத்துல கூட அத்தா அப்படிங்கிற சொல்ல வந்து பயன்படுத்தி இருப்பாங்க இதுல ராமாயணத்திலையும் வந்து அத்தா அப்படிங்கிற இதை வந்து கம்பர் வந்து பயன்படுத்தி இருப்பாரு அது மாதிரி அத்தை அப்படிங்கறத வந்து கொஞ்சம் மாத்தி அத தந்தை எனக்கு வந்து என்னுடைய தலைவர் எப்படிப்பட்டவர்னா அம்மாவும் அப்பாவும் போல அப்படிங்கறத அப்படிப்பட்டவர் அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு எனக்கு இனிமை தரக்கூடியவர் அவர் இப்ப இல்லையே அப்படிங்கிற இயங்கக்கூடிய ஒரு சொல் அதே மாதிரி பொருட்பிரிவுல ரெண்டு பேரும் ஒரே சொற்றொடரை கையாண்டு இருக்காங்க அதை வந்து எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க ரெண்டு புலவர்கள் அதாவது நன்னாகையார் வருமுலையாரிக்கையார் அப்படின்னு இரண்டு பேரு நன்னாகையார் ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன் கொள்ளோ என்னுடைய தலைவன் எங்க இருக்கான்னு தெரியல நான் அவனோட நான் சென்றுவேன் சென்றுவேன் சொல்லிட்டே இருந்தான் எனக்கு கோபத்துல வந்து நீ போ செத்து போ அப்படின்ற மாதிரி போய் தொலை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டேன் ஆனால என்னால இருக்க முடியல ஆனா அவ இல்ல எங்க இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அந்த தலைவி இயங்குவதாக ரெண்டு பேருமே ஒரே சொற்றோட அதாவது நன்னாகையார் அப்படிங்கிற ஒரு பெண்பார்ப்புலவரும் வருமுலை ஆரித்தையார் அப்படிங்கிற பெண்பார்ப்புலவரும் ஒரே சொற்றொடரை பயன்படுத்தி இருக்கிறதையும் அவங்க எடுத்து காமிச்சு ரெண்டு பேருக்குமான வேறுபாடு என்ன அப்படிங்கறதையும் சொல்லி இருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேறுபாடு சொல்லி இந்த பிரிந்திருக்கக்கூடிய தலைவி எப்படி வருந்துகிறார்கள் அப்படிங்கறத சொல்லி இருக்காங்க அதே மாதிரி உவமைகள் உவமை உவமை வந்து எடுத்து சொல்லி இருக்கிறது ரொம்ப அருமையான தேர்ந்தெடுத்து போட்டிருக்காங்க அது அதாவது தேன் அடை அது வந்து இனிய மொழி தேன் அடை எப்படி சிதைந்து போகுதோ யாருக்குமே கிடைக்காம கீழே விழுந்து சிதைந்து போகுதோ அதே போல தலைவி என்னுடைய என்னுடைய தலைவனுக்கு கிட்டாமல் அழிந்து போகுதே அப்படின்றத ஒரு தேனடை மூலமாக சொல்லக்கூடியதாக அதே மாதிரி ஒரு மழை நீர் தன்னாட்டில் பெய்யும் போது அது வந்து எப்படி இருக்கா தூய்மையான இருக்கான் பிற நாட்டுக்கு போகும்போது அது வந்து கலந்து போகுது பிற நாடோட கலந்து போறது மாதிரி வேற்று நாட்டுக்கு போகும்போது கலக்கம் அடைகிறது போல என்னுடைய மனம் வந்து கல அதாவது கலங்கி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியதாக ஒரு பாட்டு அதே மாதிரி உபமையிலேயே வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காங்க புறப்பொருள் உமை காதல் தொடர்பான உமை காமத்திற்கான உமை பிரிவு வழி உமை விலங்குகள் பற்றிய உமை பறவைகள் பற்றிய உமை யானை குதிரை புலி அந்த மாதிரி அதாவது விலங்குகள் பற்றி இருக்கு அப்புறம் தாவரம் பற்றிய உமை இயற்கை பற்றிய உமை போர் பற்றிய உமை வினை உவமை உருவ உமை இப்படி உவமையிலேயே இத்தனை வகையாக பிரித்து அதை வந்து கொடுத்திருக்கிறது வந்து மிக சிறப்பாக பாராட்டத்தக்கதாக இருக்குது அடுத்தது கற்பனை அதே மாதிரி கற்பனைகளையும் வந்து அவங்க பிரிச்சு கொடுத்திருக்காங்க அப்புறம் வந்து அறத்தோட நிற்றல் உடன்போக்கு வழி கற்பனை இல்லறத்தின் வழி கற்பனை ஊடல் வழி கற்பனை அடுத்தது வந்து பழக்க வழக்கங்களும் நம்பிக்கைகளும் அப்படின்னு ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க அதுவும் வந்து நம்ம இன்னைக்கு எதெல்லாம் நம்பிக்கையா இருக்குதோ அதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்திலையும் நம்பிக்கையா இருந்திருக்காங்க ஏன்னா காக்கைக்கு உணவிடக்கூடிய பழக்கம் நம்மள்ட்ட இருந்திருக்குது இருக்குது இப்பவும் இருக்குது முன்னாலே அதே மாதிரி ஏழு உருண்டைகளை ஒரு களத்தில் வைத்து காக்கைக்கு வந்து பலியாக கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை முன்னால உள்ள இதுல கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஒளி குறிப்புகள் அடுக்கு சொல் சினம் கோபத்தால வரக்கூடிய குறிப்புகள் அப்புறம் வந்து நல்ல சொற்கள் எப்படி சொல்றாங்க அப்புறம் பெண்களை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்காங்க பெண்கள் பற்றி அவங்க வந்து அந்த பரத்தையர் செவிலி தோழி அப்படி அப்புறம் பெண்களை பற்றி அவங்க வந்து ரொம்ப மென்மையானவர்கள் மெல்லிய சாயலை உடையவர்கள் அப்படிங்கிறது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை முறை அவனுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கு அதுல வந்து வாழ்க்கை முறையில அரசியல் ஊரமைப்பு மக்கள் அணிகலன்கள் உணவு விளையாட்டு அப்படி பிரிச்சிருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் அது சில இதுல வந்து அந்த வந்த பாடல்களை திருப்பி வரும் ஏன்னா அதுக்குள்ள ஒரே பாடல்ல உவமையும் இருக்கும் கற்பனையும் இருக்கும் அப்படின்னு எல்லா நலன்களும் ஒரே பாடல்ல இருக்கும் அதனால அந்த ஒவ்வொரு பாடல்களையும் ஒவ்வொரு இடங்கள்ல பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் அமைஞ்சிருக்கு மூன்றாவது இயல் தான் ரொம்ப தனித்தன்மையான ஒரு இயல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதுலதான் வந்து அவங்களுடைய அந்த தலைப்புக்கான உள்ளடக்கம் உள்ள வருது அது என்னன்னா தனித்தன்மைகள் ஆண் பெண் ஆண் ஆணாகத்தான் இருக்கணும் பெண் பெண்ணாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா அதுல வந்து எந்த ஒரு மாற்று கருத்தை நான் இன்னைக்கு நம்ம சொல்லலாம் நாங்க வந்து பெண்கள் வந்து ஆண்கள் போல நாங்க இருக்கலாம் இருக்கணும் அத வந்து தங்களுடைய அடையாளங்களை இழந்து வரக்கூடிய பெண் சமுதாயம் பெண்ணுனா பெண்ணுக்கான அடையாளங்களோட தான் இருக்கணும் நமக்கு நான் இப்படிதான் அப்படின்னு இருக்கணுமே ஒழிய நான் அவங்கள மாதிரி இருக்கணும்னு இருக்க கூடாது நான் நானாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து உறுதிப்படுத்தணும் அந்த காலத்து
ஆணினம் எப்படிப்பட்டிருக்காங்கன்னா அறிவு நிலை சார்ந்தவர்களாக பெண்ணினம் வந்து உணர்ச்சி நிலை சார்ந்தவர்களா இருந்திருக்காங்க ஏன் ஆண் அறிவு நிலை சார்ந்தவங்களாக இருக்கிறதுக்கான பெண் உணர்வு உணர்வு நிலையாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்றத சொல்றாங்க அறிவு நிலையா இருக்கிறதுனால அவன் வந்து எங்க போறாங்க ஆண்கள் வந்து பொருள் தேடி போறாங்க போருக்கு செல்கிறாங்க வெளியில இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்குது அதனால அவங்களுக்கு வந்து அறிவு சார்ந்த ஒரு நிலையில இருக்கிறாங்க அடுத்தது பெண் பெண் வந்து எப்பவுமே இல்லறம் இல்லறத்துல அவங்களுடைய ஊரும் உறவுமாக இருக்கக்கூடிய சூழல் அதனால அவர்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா உணர்ச்சி நிலை மேலோங்கி இருக்குது அப்படிங்கறத அவங்க ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க மன உணர்வுகள் இப்ப இந்த மன உணர்வுகள் அப்படிங்கும் போது எனக்கு ஒரு நினைவு வருது நாங்க இந்த இந்த இடத்துக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே இந்த அந்தக கவி பேரவை இந்த பள்ளிக்கு உள்ள இந்த அரங்குக்குள்ள நுழைந்தவுடன் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு சூழல் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா உணர்வுகளின் பரிமாற்றம் இப்ப நாங்க என்ன ஆணும் என்னுடைய கணவரும் வந்தோன்னா அங்க பேசிட்டு இருந்தோம் இன்னொரு ரமேஷ் சார் மூணு பேரும் பேசிட்டு இருந்தோம் எவ்வளவு அன்பா இவங்க பேசுறாங்க பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளான ஒருத்தர் வந்த உடனே அவருடைய குரலை பார்த்தனே சார் வெங்கடேசா வாங்க 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 அப்படின்னு சொல்ற அந்த உணர்வு பரிமாற்றம் நாங்கெல்லாம் நிறைய கூட்டங்களுக்கு நான் போயிருக்கேன் நிறைய இலக்கிய கூட்டங்களுக்கு போவோம் இலக்கிய கூட்டங்கள்ல நமக்கு தெரிந்தவர்கள் கூட தெரியாதவர்கள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் பார்த்தும் பார்க்காதும் போ பாக்குறவங்க அந்த பக்கம் போயிட்டு இருந்தா கூட தெரிஞ்சவங்க தான் போனா போயிட்டு போறாங்க அப்படின்ற ஒரு இதுல தான் நம்மள பார்த்தா பேசுவோம் பாக்கலன்னா பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு சூழல்ல தான் வந்து இன்றைய காலகட்டத்துல மனிதர்களுடைய மனநிலை அப்படிதான் இருக்குது ஆனா இவங்களோட பேசும்போது மட்டும் மட்டும் ஒரு ஒரு மன நிறைவும் ஒரு மகிழ்ச்சியும் வருது ஒரு மன நிறைவும் மகிழ்ச்சி ஏன்னா இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா கலகலப்பா இருக்கும் எங்க வீட்டுக்கு ஒரு அஞ்சு பேரும் வந்திருந்தாங்க இந்த புத்தகத்தை கொடுக்கறதுக்காக அந்த ஒரு அரை அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் எங்க வீடு அவ்வளவு ஒரு கலகலப்பா இருந்தது எவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு சந்தோஷம் சில பேர் வந்து சில பேர் நமக்கு பார்த்த உடனேயே பிடிக்காது சில பேரை பார்த்த உடனே பிடிக்கும் அது ஏன்னே தெரியாது ஆனா இவங்க வந்த உடனே நமக்கு பிடிக்கும் இவங்க உள்ள நுழைஞ்ச உடனே அந்த இடம் வந்து ஒரு ஒளி வீசக்கூடியதாக ஒரு மின்னல் கிற்று வந்துட்டு வந்தது மாதிரி ஒரு சூரியன் வந்தது மாதிரி அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அது வந்து வார்த்தைகளால விவரிக்க முடியாது ஏன்னா அது வந்து உணர்வு பூர்வமானது அதை எப்படி சொல்றதுன்றது கூட எனக்கு சொல்ல முடியல அவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சியா ஒவ்வொருத்தங்களையும் அவங்க வரவேற்கக்கூடிய திறன் அது வந்து ரொம்ப மன உணர்வு அந்த மன உணர்வு வந்து இந்த மூன்றாவது இயல்ல வந்து நம்ம வச்சல எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆண்பார் புலவர்களை விட பெண்பார் புலவர்களுடைய பா படைப்புகள் சிறந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க எடுத்து வைக்கக்கூடிய சான்றுகள் வந்து ஆழமானதாக அவர்கள் வந்து பெண்கள் தங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றையும் ரசித்து அதனை மையப்படுத்தி எழுதியிருக்காங்க ஆண்கள் வந்து அறிவு சார் நடை கடினமானதாக இருக்குது அவங்களுடைய பாடல்கள் படிப்பதற்கு கடினமான சொற்களை கையாண்டிருக்காங்க ஆனா பெண்களுடைய படைப்புகள்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையான சொற்கள் கையாளப்பட்டிருக்குது யாருமே உடனே படித்தவுடன் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையை வந்து பெண் படைப்பாளர்கள் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அதே மாதிரி அதை வந்து ஐந்து திணையாக பிரிச்சிருக்காங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படிங்கிற ஐந்து திணைகளையும் பிரிச்சு அந்த ஐந்து திணைகளுக்குள்ளையும் அவர்கள் எப்படி எல்லாம் அந்த நம்ம அந்த உரிப்பொருள் கருப்பொருள் சொல்லுவோம்ல கருப்பொருள் உரிப்பொருளை எப்படி பயன்படுத்தி இருக்காங்க அப்படிங்கறத அவங்க எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி மருதம் பெண்கள் வந்து சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களை மட்டும் வச்சு எழுதுறாங்க ஆண்கள் வந்து அவர்கள் சென்று வரக்கூடிய இடங்களில் பார்க்கக்கூடிய பொருள்களை வைத்து அவர்கள் படைப்பு தன்னுடைய படைப்புகளை படைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அடுத்து நெய்தல் நெய்தல்ல வந்து பெண்கள் வந்து இடி மின்னல் காற்று மழை மேகம் காலம் இதை வச்சு அவருடைய படைப்புகள் இருந்திருக்குது ஆனா ஆண் வந்து கொடி மரம் நண்டு புன்னை மான் குவளை மலர் பலாமரம் ஞாழல் போன்ற மரங்களை வச்சு படைச்சிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க பாலை அப்படிங்கறதுல மிகுதியான பாடல்களை வந்து பாடை பாலையில தான் அவங்க பாடி இருக்காங்க ரெண்டு ஒரு ரெண்டு செல்வங்களை சொல்றாங்க ஒண்ணு பொருட் செல்வம் இன்னொன்று அருள் செல்வம் இது வந்து இப்ப வந்து அருள் செல்வம் அப்படிங்கறத நம்ம என்ன சொல்றோம் இறைவன் இறைவனை தரிசிப்பதற்காக இறைவனுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத சொல்றோம் இந்த அருளை பெறுவதற்கு தவம் இருக்க வேண்டும் இத ஒன்னு பொருளே மன்ற பொருளே அருளே மன்ற ஆகும் இல்லதுவே என்மேல் இரக்கம் காட்டுவதை விட பொருள் பெரிதாக மதிக்கப்படுவதால் தலைவன் வந்து தன்னை விட்டு பிரிந்து செல்கிறான் அவன் என் மேல வந்து அருள் காட்டவே இல்லை அப்படின்னு ஒரு தலைவி வந்து வருந்துவதாக அதை வந்து சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து 
முல்லை திணையில பெண் வந்து அந்த திணையினுடைய சிறப்புல இடி மழை பூத்து குழங்கும் செடி கொடிகளுடன் ஒப்பிட்டு வந்து தலைவனை பார்ப்பதாக பாடி இருக்கிறாங்க ஆண் வந்து மயில் வானம் முழங்கும் ஓசை வானம் முழங்கும் ஓசை அப்புறம் வந்து வழியில பார்க்கக்கூடிய காட்டு விலங்குகள் இவற்றை வச்சு அந்த பாலையினுடைய சிறப்பை வந்து பாடி இருக்காங்க அதே மாதிரி கூற்றுகள் கூற்று யாருடைய கூற்று அதிகமா இருக்கா அதாவது தலைவியினுடைய கூற்று தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது அதாவது இருபத்தி ரெண்டு பேரும் வந்து தலைவியினுடைய கூற்றை வந்து அவங்க தலைவி கூற்றாக பாடி இருக்கிறாங்க இன்னொரு சிறப்பு ஆண் ஆண் புலவர்கள் எல்லாருமே பெண்பாலாக தன்னை பாவித்து ஏற்ற ஏற்றி இருக்கக்கூடிய பாடல்களும் இருக்கு பெண் பார்ப்பவர்கள் பெண்பாலாகவும் பாடி இருக்காங்க ஒரு சிலர் மட்டும்தான் ஆண் பாலாக தன்னை பாவித்து பாடி இருக்கக்கூடிய பாடல்களையும் அத வந்து ஒப்பிட்டு காட்டிருக்காங்க தனியா பிரிச்சு கொடுத்திருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொரு இதுலயும் இந்த சமூக அமைப்புல ஆண் ஆணாகத்தான் இருக்கணும் பெண் ஆனா பெண் பெண்ணாக தான் இருக்கணும் இப்ப சூரியன் வந்து சூரியனாக தான் இருக்கணும் நிலவு நிலவாக தான் இருக்கணும் நிலவு வந்து சூரியனாகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட முடியாது சூரியன் அளவுக்கு வெப்பத்தை கொடுக்க முடியாது நிலவு வந்து குளிர்ச்சி தரக்கூடியதுதான் சூரியன் நான் நிலவு போல குளிர்ச்சி தரணும் அப்படின்னு சூரியன் நினைக்க முடியாது அது போல ஒரு ஆண் ஆணாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஒரு பெண் பெண்ணாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அந்த பெண் தன்னுடைய படைப்புகள்ல எந்த அளவுக்கு எளிமையையும் எளிமையான சொற்களையும் உணர்வு பூர்வமாகவும் ஒரு மகிழ்வாகவும் தன்னுடைய வருத்தத்தை ஆழமாகவும் எப்படி பதிவு செய்திருக்காங்க அப்படிங்கறத தனிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான முறையில எடுத்து காட்டிருக்காங்க கடைசிய நிறைவுரையில நிறைய சொல்லியிருக்காங்க நிறைவுரையில நிறைவுரையில ஒரு பனிரெண்டு பாயிண்ட்களா புள்ளிகளாக அதை வந்து கொடுத்திருக்காங்க எப்பவர்கள் பாடல்ல வந்து வர்ணனை தான் அதிகமாக இருக்குது ஆண் பார்ப்புலவர்கள் பாடல்கள்ல வர்ணனைகள் அதிகமாக இருக்கு பெண் பார்ப்புலவர்களுடைய பாடல்கள்ல மூட நம்பிக்கைகள் குறைந்து காணப்படுது இது வந்து இன்னைக்கு நமக்கு ரொம்ப தேவையானது மூட நம்பிக்கைகளை எத்தனை பெரியார்கள் வந்தாலும் வந்து மூட நம்பிக்கையை வந்து அகற்ற முடியாதுன்னு சொல்றது போல இருக்குது இன்னைக்கு நம்ம மக்கள் வந்து மூட நம்பிக்கையில மூழ்கி போயிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த அருள் செல்வம் பொருள் செல்வம் பற்றி சொல்லும் அருள் அப்படிங்கிறது இறைவனுடைய அருளை தேடி செல்லக்கூடியவர்கள் இறைவனுடைய அருள் அப்படிங்கிறது நமக்கு வெளியில வந்து காத்து அதாவது பொருளுக்கு இயங்கக்கூடியவர்கள் வறுமையில இருக்கக்கூடியவர்கள் எவ்வளவோ பேர் இருக்கும் பொழுது இறைவனுக்கு கொண்டு போய் செய்யக்கூடிய அந்த பொருளை செலவழிக்கக்கூடியதுல நமக்கு எந்த ஒரு புண்ணியமும் வந்து சேராது சேர்ந்து சேராது அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை ஏன்னா யாரு வந்து கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செஞ்சோம்னாவே நம்ம வந்து இறைவனை இறைவனுக்கு போய் சேர்ந்ததாக அது ஒரு எண்ணம் இறைவனுக்கு செய்யணும்னாவே ஏழைகளுக்கு செய்யணும் அதான் ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் அப்படிதான் அவங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லி இருக்கிறது அது போல இப்ப மூட நம்பிக்கைகள் வந்து நிறைய அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல மூட நம்பிக்கைகள் வந்து பெண் பார்ப்புலவர்களுடைய இதுல குறைவாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி வந்து மகிழ்ச்சியானது ஏன்னா இதை வந்து படிக்கணும் பெண்கள் தான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொன்னு செய்தி நான் வந்து ஐயா முதல் சொல்லும் போது மகளிர் தின கொண்டாட்டம் அதனால வந்து நம்ம முத்துசெல்வி அம்மாவை பேச போறாங்க நினைக்கிறோம்ல பெண் பார்ப்புலவர்களுடைய தனித்தன்மைகளை எடுத்து சொல்லக்கூடிய இந்த நேரத்துல பெண் பார் பெண் பாலாக இங்க அமர்ந்து இந்த வச்சலாவை வந்து நாங்க பாராட்டுவதற்கும் வாழ்த்துவதற்கும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த நிகழ நிகழ்வுல வச்சலாவுக்கு வந்து என்னுடைய முழுமையான ஒரு பாராட்டுதல்களையும் வாழ்த்தையும் சொல்லி இந்த இது இது போன்ற படைப்புகள் அன்னைக்கு நான் வச்சலாட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போதே சொல்லிட்டு இருந்தேன் சில செய்திகள் சொல்லும் பொழுது எனக்கு தேடணும் மேடம் நான் அதை எழுதணும் மேடம் நான் அதை பதிவு பண்றேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்ன அந்த நம்பிக்கை இருக்குங்களா அந்த நம்பிக்கை வந்து இன்னும் அவங்களுக்கு இது போன்ற இது வந்து தமிழ் வளர்ச்சி துறையில மட்டும் இது வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்னும் அவர்கள் வந்து பல விருதுகளையும் பதக்கங்களையும் பெற வேண்டும் அது போன்ற ஒரு பல நூல்களை படைக்க வேண்டும் அவர்களே படைப்பாளராகவும் ஆக வேண்டும் அதாவது படைத்த நூல்களை ஆய்வு செய்வது என்பதை தாண்டி அவர்களுடைய படைப்புகளை பிறர் ஆய்வு செய்யும் அளவிற்கு அவர்களுடைய படைப்பாளராகவும் வாழ்த்தி எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை வந்து வழங்கியிருக்காங்க பாண்டியராஜன் சார் ராமன் சார் எல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை வந்து கொடுத்திருக்காங்க இந்த வாய்ப்பு அவர்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லி வச்சல அவர்களை பாராட்டும் விதமாக அவர்களை வந்து பாராட்டுவது என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது அதனால அவர்கள் அவர்களை பாராட்டி மகிழ்கிறேன் அனைவருக்கும் எனது நிறைவாக என்னுடைய நன்றியை சொல்லி இடம் வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் நூல் அச்சிடப்பட்டு
மிக குறைந்த நாட்களே ஆயின ஆனாலும் அம்மையாரிடம் சென்று அந்த நூல் குறைந்த நாளாக இருந்தாலும் மிக சிறப்பான முறையில் அந்த நூலை முழுவதும் நமக்கு அந்த நூலை பற்றி ஒரு சிறப்புரை வழங்கியிருக்கின்றார் சிறப்புரை வழங்கிய கண்மணி அம்மா அவர்களுக்கு உள்ளார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்து மரம் தன் பசியினை போக்குவதற்கு போக்குவதற்கு காய்ப்பதில்லை குடிகள் தன் கூந்தலில் சூடிக் கொள்வதற்காக பூப்பதில்லை நதி தன் தாகத்தை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக நீரினை ஏந்தி செல்வதில்லை நிலம் தன் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக பயிர்கள் விளைவது அதே போல தன் மரணம் தன்னால் இயன்ற உதவிகளை நமக்காக பார்வை மாற்று திறனாளி சமுதாயத்திற்காக நம்ம தாய் உள்ளத்தோடு எந்த நாளும் உதவி கொண்டிருக்கின்ற அது மட்டும் இல்லாத எப்ப பார்த்தாலும் உங்கள் மகன் என்று நம்ம அன்போடவும் அழைக்கின்ற ஒரு சிறப்புக்குரியவர் நமக்கு வாசித்து காட்டுகின்ற அம்மா லைன்ஸ் கிளப் மூலமாகவும் அது பிரேரணா ஹெல்பின் மூலமாகவும் தன்னால் என்ற உதவி செய்பவர் அது மட்டும் அல்லாது பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் பார்வை உள்ளவர்களோடு கணினி இயக்குவதில் நிகராக அவர்களுக்கு நிகராக பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தோடு ஆண்டும் மே மாதம் கணினி பயிற்சி அளித்து நம்ம திறன்பட இயக்குவதற்காக தன்னால் என்ற உதவிகளை செய்வார் இத்தகைய சிறப்புக்குரிய பத்மா அம்மா அவர்களை சிறப்புரை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் தமிழ் பேராசிரியர் எனக்கு தெரியாது தாய்மொழியா இருக்கிற தமிழ்ல வந்து ரொம்ப சிறந்து விளங்கி அதுல வந்து ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ என்னுடைய தாய்மொழி வந்து கன்னடம் இருந்தாலும் வந்து நான் பிறந்த பொன்னாடு தமிழ்நாடு சோ இதுதான் என்னுடைய முதல் மொழியா நான் வந்து கருக்கிறேன் அவ்வளவு ஒரு காதல் எனக்கு வந்து தமிழ் மேல இருக்கு அந்த காதல் அப்கோர்ஸ் வளர்த்து வந்து நீங்க எல்லாரும் தான் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ரீடரா இருக்கிறதுனாலதான் அந்த ஒரு மொழி ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு அதுக்கு நீங்க தான் எல்லாருமே காரணம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு மொழியில அதே மாதிரி இன்னொரு கோட்டம் வந்து சொன்னாங்க வச்சலாவுடைய அம்மாவை பத்தி பெருதுவக்கும் தாய் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்றத சொன்னாங்க சோ இந்த இந்த இடத்துல வந்து பெறவில்லை என்றாலும் வச்சலா என் மகள் தான் ஏன்னா வந்து பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிற எல்லாருமே வந்து என்னுடைய குழந்தைகளா தான் நான் என்னைக்கு ரீடர் ஆனானோ அன்னில இருந்து நான் அப்படி நினைக்கிறேன் பசங்களுக்கு தெரியும் சோ என்னுடைய மகள் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சாதனை படைச்சிருக்கா அப்படின்னும் போது எனக்கும் அப்படிதான் ரொம்ப புல்லரிசி போகுது ரொம்ப 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 கஷ்டமா இருக்கு சோ ஒரு தாயா நான் வந்து முதல்ல என்னுடைய சந்தோஷத்தை இங்க தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய மகிழ்ச்சியும் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் பிளஸ் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் ஆசைகளையும் முதற்கு வந்து வச்சலாக்கு வந்து சொல்லிக்க விரும்புறேன் பிளஸ் இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அப்கோர்ஸ் நிறைய புத்தகம் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன் எல்லாருமே வந்து கேட்டிருக்கீங்க அந்த அளவுக்கு தான் அடிப்பறிவு மட்டும்தான் எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் வாசித்தல் அறிவு மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கே தவிர இத பத்தி டீடைல்டா பேசுற அளவுக்கு எனக்கு நாலேஜ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல சோ குறுந்தொகை இந்த மாதிரி பெண் பார்ப்புல வருக அந்த என்னுடைய சந்தோஷத்தை அந்த இடத்துல நான் வந்து பகிர்ந்துக்கிறேன் அதே மாதிரி கண்மணி மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த மூவருக்கும் என்னுடைய நண்பர்களும் நான் வந்து என்னுடைய மகள் சார்பிலையும் என்னுடைய சார்பிலையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவளுடைய இந்த புத்தக வெளியீட்டுக்கு நீங்க இந்த உறுதுணையா இருந்திருக்கீங்க என்னுடைய மன மன நன்றிகள் உங்களுக்கு சோ எது இதே மாதிரி மேல மேல இன்னும் பலவிதமான நிறைய சாதனைகள் படைத்து அதாவது பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் சாதனை படைக்கிறாங்க அப்படிங்கறதே நமக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் அதுலயும் பெண்கள் வரணும் அப்படின்னு ரொம்பவே எதிர்பார்க்க ஒரு ஆள் நான் ஏன்னா எங்க கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஷாப் அப்படி நாங்க வந்து செட் பண்ணா கூட கேர்ள்ஸ் எவ்வளவு பேருடா கேர்ள்ஸ் எவ்வளவு பேருடான்னு ஒரு ஒரு தடவையும் நான் கேட்டுட்டே இருப்பேன் எவ்வளவு பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க கேர்ள்ஸ் நிறைய பண்ணணும் நிறைய படிக்கணும் அப்படிங்கறதா என்னோட ஆர்வமா இருக்கு பெண்கள் நல்ல மேல 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 
வச்சலாக்கு வந்து இன்னும் பல சாதனைகள் படைக்கணும் அப்படின்றது நான் இந்த மாதிரி விழியற்றவர்களுக்கு விழியாக இந்த பிறவியில் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி பத்மாமா பேசுறது போது மிக சிறந்த முறையில் எல்லோரையும் எப்பொழுதும் மகனாக பார்ப்பார்கள் என்ன எங்க எங்களை எப்போ நலம் விசாரிக்கின்ற போதே அந்த தாய் உள்ளம் நன்றாக புரியும் இத்தகைய சிறப்புரை வழங்கிய பத்மா அம்மாவுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்து இந்த மனித வாழ்வினை மூன்று நிலையாக சொல்வார்கள் விழிப்பு நிலை உறக்க நிலை கனவு நிலை விழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற போது கனவு பொய்யாகிறது கனவு காணுகின்ற போது உறக்கம் பொய்யாகிறது விழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற போது கனவும் பொய்யாகிறது விழிப்பும் பொய்யாகிறது இத்தகைய வாழ்வினை மனித வாழ்வினை பொய்யான வாழ்வு என்று ஆதிசங்கரர் கூறுகின்றார் இந்த பொய்யான வாழ்வில் மெய்யான பணியினை அதாவது வாசிப்பாட்டு பணியினை செய்து கொண்டிருக்கின்ற வாழ்த்துரை வழங்குமாறு பணியன்புடன் கேட்டுக்கொண்டோம் இடையில் ஒரு நாள் கூட பேசியது கிடையாது இதுதான் முதல் தடவை என்ன நட்ட நடுப்பற நிறுத்தி நீ பேசித்தான் ஆகணும் வச்சிருக்கா என்னவோ என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு நிஜமா கண் ஃபுல்லா தண்ணி ரொம்ப இருக்கு எனக்கு அப்படியே ஓகே புதிகையில நம் விருந்தினர் பார்க்காம நான் இருக்க மாட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அதுல ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தான் எப்படி மின்னே இவா ரெண்டு பேருக்கு உடனே போன் பண்ணுவேன் அகப்பார்வையாளர் அப்படிங்கற அந்த ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவர் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு அந்த வார்த்தை அதனால கண்ணொழி இழந்த எனக்குன்னு சொல்லாம அகப்பார்வையானவர் கற்பிக்க வந்த இடத்தில் கருவில் சுமந்தவளாய் இன்று வரை தன் தோளில் சுமந்து வரும் என் அன்பு தாயான திருமதி புவனேஸ்வரி நாகராஜன் அவர் இது எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி அவளுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு இன்னொருத்தரை பத்தி இந்த நம்ம கிட்ட வந்து எதுவுமே இதுவா பேசவே மாட்டாவோ நான் வந்து வெளியில <laughs> அன்னிலிருந்துட்டா <laughs> ஒரு நாள் நான் பேசாம இருந்தேன் அனுப்புறாவோம் தோன்றீர் புகழோடு தோன்றுக என்ற வள்ளுவர் வாக்குக்கு இணங்க இப்பெண் தோன்றி இருக்கிறாள் என்று நான் எண்ணுகிறேன் ஏனென்றால் சாதாரண விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து அதுவும் அகப்பார்வையாளராக இருந்து இவ்வளவு முன்னேறி இருக்கிறாள் என்று சொன்னால் அதுதானே புகழ் ஈற்ற பொழுதில் பெருதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் இந்த இடத்துல என்ன கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எனக்கு டைம் கொடுக்கணும் என்னன்னா எனக்கு அவ அப்பா அம்மா பிரதர்ஸ் அப்புறம் 
ரொம்ப ஒத்துமை ரொம்ப சமத்து நின்று குழந்தைகளும் எனக்கு ரொம்ப கிடைச்ச கடவுள் கொடுத்த வரம் அவள்லாம் எனக்கு புரியுதா அவளால ஏன்னா என் பையன் என்கிட்ட இல்ல அவன் எங்கயோ கனடால இருக்கான் இவாள்லாம் தான் எனக்கு குழந்தைகளா இருக்கா இப்போ அவளெல்லாம் மாத்திரம் ஒரு நிமிஷம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டுறேன் பிளீஸ் வாங்க மாம் வாங்க அங்கிள் ஏங்க பிளீஸ் பிளீஸ் அடிச்சு <laughs> 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 என்ன சந்தோஷம் பாருங்க அவருக்கு இவர் வந்து தங்க ஹஸ்பண்ட் அவர் வந்து தம்பி எல்லாரும் இவளுக்கு ரொம்ப எல்லா விதத்திலையும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துட்டு இருக்கா நேத்திக்கு வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சவுடனே உடனே அவ பொண்ணுக்கு புடவை புதுசா எடுத்து பிளவுஸ் தைச்சு அதை நீ போட்டுக்கோன்னு சொல்லி இந்த அம்மா இருக்கா பாருங்க அங்கேயாவது எடுத்துன்னு வந்து அது அம்மாவோட சந்தோஷத்துக்காக அவ போட்டுட்டு இருக்கா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் உட்காந்துக்கோங்க நான் இன்கம் டேக்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆஹ் சொல்லுமா சொல்லு நான் வருமான ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணுவா பெரிய பெரிய ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் டிரைவர்ஸ் எல்லாம் ஐஷன் வந்து இவாள்லாம் நல்லா ஃபுல்லா போய் சாப்பிட்டு வந்துருவா அந்த டிரைவர் எல்லாம் அவ எத்தனை நேரம் எங்க இருக்காளோ அது வரைக்கும் இருந்துட்டு அவள் அப்படியே ஐஷன் போயிடுவா அதுல இருந்து நான் ஒரு பாடம் என்ன கத்துட்டேன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம டிரைவர் நான் என்கிட்ட நான் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு காரணம் வச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த டிரைவரை நான் எங்க போனாலும் அவர் ஐஷன் போகாம போகவே மாட்டேன் எனக்கு அது ஒரு மனசுல பெரிய தாபமா இருந்தது அதை நான் என்னுடைய டிரைவர் ஐஷன் போய் சாப்பிட முடியா வச்சு அதை சில இதெல்லாம் சில சின்ன சின்ன குழந்தைகள்லாம் சில இதெல்லாம் நல்லதெல்லாம் சொல்லும் அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம மனசுக்கு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம மேல மேல முன்னேறலாம் அதே மாதிரி நான் முதல் முதல்ல அவளை சந்திச்ச போது அவள் படி முடிந்த உதவி உதவி செய்து வருகிறேன் என் உதவிகளால் மட்டும் முன்னேறவில்லை அவளுடைய கடின உழைப்பை முன்னேற வேண்டும் மேலும் மேலும் பட்டங்களை பெற வேண்டும் சாதிக்க வேண்டும் என்ற வெறி அவளுக்குள் இருந்ததும் ஒரு காரணம் அறிவு மாநிலங்களை பிறத்தல் அறிவு ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அறிவு என்ற பாடல் வரிகள் இவளுக்கு பொருந்தும் என நினைக்கிறேன் நான் பார்த்த அளவில் இவள் எப்பொழுதும் ஊக்கத்துடனும் முயற்சியுடனும் படித்து வருகிறாள் இவளுக்கு உதவி செய்து இறைவன் அளித்த பொன்னான வாய்ப்பு இவள் மேன்மேலும் வளர வாழ்த்தேன்ாமலிங்கத்தேவர்ட்டியுள்ளது யாரை அணுகலாம் என்று எண்ணும் போது என் தம்பி சுப்பிரமணியன் நான் செய்கிறேன் என்று கூறி அதற்கான ஏற்பாடுகளை மிக்க ஆர்வத்துடன் செய்தான் இவள் அந்த போட்டியில் இவள் இவளுக்கு கொடுத்ததை படித்து படித்து காண்பித்து போய் லைப்ரரி எல்லாம் போய் எழுதிட்டு வருவான் போய் அதை படிச்சு காண்பிச்சு இவ வந்து ஹாஸ்டலுக்கு அங்க போய் அவளை பேச சொல்லி அது எத்தனை நிமிஷத்துல அது வருதுன்னு பார்த்து அதுக்கேத்த மாதிரி அதை குறைச்சு எல்லாம் பண்ணி கடைசியில அந்த போட்டியில அவன் வெற்றி பெற்று ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பிரைஸ் அவன் வந்து அவளை போன உடனே ரொம்ப அழுதுட்டாவோ ஐயா போயிட்டாரே ஐயா போயிட்டாரே ஐயா போயிட்டாரே என்ன விட்டுட்டு போயிட்டாரேன்னு ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணினாவோ அதுக்கப்புறம் இல்ல நினைத்து நெகிழ்ந்து போவோம் இந்த நாளில் அவனுடைய முயற்சிகளையும் நான் எண்ணி பார்த்து மகிழ்கிறேன் வத்சலாவுக்கு ஒரு வெற்றியை தேடி கொடுத்து விட்டு நின்று விட்டான் அவனுடைய ஆத்மாவும் இன்று அவளை மனதார வாழ்த்தும் வத்சலா பெற்ற வெற்றியை தான் பெற்ற வெற்றியாகவே கருதி கல்யாணத்தை பத்தி நான் கொஞ்சம் இவங்க கல்யாணம் நடந்தது அவ்வளவு விமர்சையா நடந்தது அந்த கல்யாணம் அப்போ நான் இவளுக்கு எனக்கு கூட படிக்கிறவாள் எல்லாரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டுட்டா எனக்கு எல்லா நம்பரையும் கொடுத்துட்டா எல்லாரையும் பண்ணி அந்த படிச்சுவா எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது பத்தாயிரம் அஞ்சாயிரம்னு நான் அந்த பணத்தை 
கேட்க எழுதிட்டு என்னென்னலாம் பண்ணணும் நான் அவளை கேட்டு எல்லாம் பண்ணி அந்த கல்யாணத்து போல இதுவுமே கல்யாணம் இது மாதிரி நடக்குமா அப்படிங்கிற நிறைய படித்த வாழ்லாம் அங்கே வந்திருந்தா இவ்வளோ தூரம் வந்து இல்லாம அதோட விட்டு கொடுத்து எல்லாரும் வந்து அந்த காரியத்தை பண்ணி முடிச்சு வந்து இவ்வளோ அதில் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அந்த கல்யாணம் இந்த மாதிரி நடந்தது இல்லை இவா ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கிறத லக்ஷ்மி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் வட்சலாக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் சரியா அதனால கடைசி லட்சுமி கடைசி வரைக்கும் நீ அவளை மாதிரி வச்சுட்டு நீ நல்லா இது பண்ணணும் நல்லா வாழணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷம் எனக்கு இந்த புத்தை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப வச்சலா பெற்ற வெற்றியை தான் பெற்றதாகவே கருதி அந்த உணர்ச்சி அந்த அன்மீது வச்சலாவின் மீது கொண்ட அன்பை உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் உணர்வு பூர்வமாகவும் வெளிப்படுத்திய அம்மையாரர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஈன்ற பெருதுவக்கும் தன்மகனை சான்றோர் என கேட்டத்தாய் என்ற வள்ளுவனின் வாக்கு கிணங்க வச்சலாவுடைய அம்மா அவர்களை ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஹலோ நன்றி வழக்கம் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி இதுக்கு காரணம் கேட்க மாட்டேன் காரணம் நான் பொண்ணு பெத்தினை வச்சு எண்ணிது இல்லை இதுக்கு காரணம் புகழேசர் மேமுதான் எல்லாத்துக்கும் வளர்ப்பு முறை எல்லாமே அவங்கதான் செய்தது செயல் கத்து கொடுத்தது அவங்கதான் வார்த்தைகள் மூலம் வெளிப்படுத்திய அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்து மதுலி அம்மா அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வருகை தந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் புவனேஸ்வரி மாமி சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு வந்து பேச வரல அழுகதான் வருது ஏன்னா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு பேரும் படிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஆய்வு செய்யறாங்க ஆனா தனித்தனியா படிக்க மாட்டாங்க ரெண்டு பேரோட ஆய்வுக்கும் லட்சுமி நாராயணனும் சரி வத்சலாவும் சரி இவரோட ஆய்வு ஆற்றம் இவரோட கட்டுரை ஆட்டம் ரெண்டு பேரோட பங்கும் இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேரோட சப்ஜெக்டும் அவ்வளவு நல்லா தெரியும் இது வந்து ஆக்சுவலா நாங்க ஹெல்ப் பண்றதுல ஒண்ணுமே இல்ல வெளியிடணும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அவங்களுடைய முயற்சி அந்த முயற்சி வந்து அர்ப்பணிக்கப்பட்ட முயற்சியாக இருக்கு சாதாரணமான முயற்சி அல்ல அதுவும் ஒரு கட்டுரையை என்கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா நான் வந்து டைப் பண்ணுவேன் டைப் பண்ணும் போது அதுல உள்ள உள்ள அர்த்தம் எனக்கு வந்து அவ்வளோ எனக்கு ஆழ்வார்கள் தமிழ் தமிழ வேற எந்த தமிழ் தெரியாது அதுல இப்போ இவளுடைய பங்கு என்னன்னா பெண்பார் புலவர் பெண்பார் புலவர்ல மேடம் சொன்ன மாதிரி கண்மணி மேடம் சொன்ன மாதிரி பதினொன்னு ஆழ்வார்கள் பதினாறுல ஆண்டால் எழுதிய முப்பது பாசிரமும் நூத்தி நாப்பத்தி மூணு முப்பது திருப்பாவை முப்பதும் இது முப்பது நாச்சியா திருமணி நூத்தி நாற்பத்தி மூன்றும் தான் உயர்ந்தது அந்த ஆண்டாளுடைய முப்பது பாசனத்தை தான் பெருமாள் கோவில் எல்லா பெருமாள் கோவிலும் இன்னைக்கும் அதனால பெற்றம் இவங்க இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து ரெண்டாவது இவங்க அந்த சப்ஜெக்ட்ல உழவு அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் வச்சுட்டு அவங்க அடிக்கும் போது நான் டைப் பண்ணும் போது அதை பார்த்து படிக்கும் போது அந்த மேடம் சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து அவ்வளோ தமிழ்ல பேசுறதுக்கு வராது ஆனா இன்னைக்கு தமிழ்ல இவ்வளோ தெரிஞ்சுட்டேன்னா அது வந்து வசலாவால லட்சுமி நாராயண அதாவது நான் மறுபடியும் சொல்றேன் அர்ப்பணிப்பு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு உழைப்பு அந்த உழைப்புல அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவங்க பிஹெச்டி வாங்கணும் டாக்டர் பட்டம் வாங்கணும் அப்படின்றதுல பெருமாளுக்கு வேண்டிண்டு செய்கிறேன் ரெண்டாவது மைதிலி மேடம் வந்து இன்னொரு ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு இன்னொரு ஆசை என்னக்கா அவங்களோட பையன் பிஹெச்டி அவங்க பையன் வந்து அதாவது எங்க பையன் அவங்க வந்து அமெரிக்கால இருக்கிற ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டில டீனார் சோ அவர் அங்க இருந்து போன் பண்ணுவார் என்ன பண்றான் என்ன பண்றா இவா ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றத சிறிய ராமருக்கு அணில் உதவி செய்த மாதிரி நாங்க இருக்கோம் அதனால பெருமாள வேண்டிண்டு நல்லபடியா ரெண்டு பேரும் பிஹெச்டி வாங்கி மேல் மேலும் அரசாங்க உதவியினால உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சு நன்னா இருக்கணும் மைதிலி அம்மா அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு 
வந்து புஸ்தகத்தை எப்படி படித்திருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு இங்கிலீஷ்ல ஒரு வேர்ட் சொல்லுவாங்க பர்னிங் த மிட் நைட் ஆயில் பர்னிங் த மிட் நைட் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ராத்திரியும் பகலும் அந்த புஸ்தகத்தை படித்து அது மூன்று விதமான இதை ஆராய்ச்சி செய்து இவங்களுடைய ஒரு ஆராய்ச்சியும் என்ன அப்படி ஒரு 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 நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் மெய் மறக்க செய்து விட்டது என்று சொல்லலாம் ஒரு நிமிஷம் ஆனா இரண்டு நாள் தான் ஆச்சு எனக்கு என்ன நேத்தி கார்த்தால் தான் எங்க ஆத்துல வந்து இவங்க வந்து இந்த புஸ்தத்தை காமிச்சு அதுல ஏதோ ஒரு பிழை இருக்கு அதை மாத்தணும் இதை மாத்தணும் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதை மாத்தி நன்னா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் கைதிலி அம்மா அவர்களுக்கும் ஸ்ரீதர் சார் அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அவையார் ஒரு முறை பாண்டி மன்னனுடைய அந்த ஊருக்கு சென்று ஒரு திருமணத்துக்கு போயிருந்தாங்க அப்படி திருமணத்துக்கு போயிருக்கும் போது எல்லாரும் சாப்பிட்டுருக்கிறாங்க அவையார் அங்க போறாங்க போன உடனே கொஞ்சம் பொறுத்துருங்க இப்ப சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்றாங்க சோ உடனே அவையார் என்ன சொல்றாங்க சரி அந்த இடத்த விட்டு உடனே வந்துறாங்க வந்த உடனே அவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அதற்கு அவையார் சொல்றாங்க உண்டேன் உண்டேன் உண்டேன்னு சொல்றாங்க என்ன சாப்பாடு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் போது நிறைய சாப்பிட்டு அதுதான் சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா அவங்க சொல்றாங்க ஆமா கூட்டத்தில் தள்ளுண்டேன் நெரிசல் உண்டேன் மக்களுடைய கூட்டத்தில் நெரிசல் உண்டேன் நீல் பசியால் வயிறு சுருக்குண்டேன் ஆனால் உணவு மட்டும் உண்டிலேன்னு சொல்றாங்க ஏன் இதை சொன்னா பெண்பார்ப்பவர்களுடைய அந்த குறுந்தொகையில் பெண்பார்ப்பவர்களுடைய தலைப்பை அந்த பெண்பார்ப்பவர்கள் சொல்றேன் சரி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மூன்று செயல்கள் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு அறிஞர் சொல்லுவார் என்ன வேண்டுமானால் என்ன வேண்டுமானால் ஒன்று பில் ஒரு வீடினை கட்ட வேண்டும் ஒரு மனிதனாக பிறந்தவன் தன்னுடைய சொந்த உழைப்பில் பெற்றோர் வாங்கி கொடுத்த அந்த வீட்டில் வருதுல தன்னுடைய சொந்த உழைப்பில் ஒரு வீடு கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்று வளர்க்க வேண்டும் இதை ரெண்டையும் செய்ய முடியலாம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூலையாவது எழுதிவிடு ஏன்னா அந்த நூல் நீண்ட காலம் உன்னுடைய பெயர் நிலைத்து நிற்கும் நீ நிலை நீண்ட காலம் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டுமானால் ஒரு நூலை எழுத வேண்டும் அந்த வள்ளுவர் வந்து என்றோ எழுதின ஒரு ஒரே ஒரு நூல் தான் எழுதி போனார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளை கடந்தும் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அதற்கு காரணம் அன்று அவர் எழுதிய நூல் அன்று அவர் எழுதியதை போல இன்று ஒரு மிக சிறந்த ஒரு நூலை தன்னுடைய முயற்சியின் மூலமாக இங்கே எழுதி வெளியிட்டு எழுதி உள்ளார் அந்த நூலினை எழுதிய வச்சலா அவர்கள் ஏற்புரை வழங்குமாறு பணியன்புடன் கேட்டுக் கொள்கின்றோம் மொழி என்றால் உயிரின் நரம்பு நன் முத்தமிழோ தமிழர் வரம்பு மொழியால் நன்செய் ஆக்கும் கரும்பு நின் வாழ்நாள் எல்லாம் தமிழை வைத்து விரும்பு என்று என் அன்னை தமிழை வணங்கி இங்கு அமர்ந்திருக்கும் சான்றோர்களுக்கும் ஆன்றோர்களுக்கும் என் உடன் பிறவா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை உயிர்த்தாக்கிக் கொள்கிறேன் ஹலோ மொழி என்றால் உயிரின் நரம்பு நன் முத்தமிழோ தமிழர் வரம்பு மழையால் செழிக்கும் மழையால் நன்செய் ஆகும் கரும்பு நின் வாழ்நாள் எல்லாம் தமிழை வைத்து திரும்பு என்று என் அன்னை தமிழை வணங்கி இங்கு அமர்ந்திருக்கும் ஆன்றோர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் என் உடன் பிறவா சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் நான் முதல்ல அந்த நூலை பற்றி சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் பிறந்த கதையை சொல்றேன் எங்க அம்மா என்ன கஷ்டப்பட்டு பெருப்பாங்க தெரியுது ஆனா என்ன ஸ்கூல் போய் சேர்க்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க நல்லா கல்வி இருக்குது ஆனா எங்க அப்பாட்ட நான் எங்க அம்மாட்ட போராடி நான் கஷ்டப்பட்டு நான் போய் படிக்கணும் எனக்கு தெரியாது அஞ்சு ஆறு வயசுல நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏது பண்ணலாம் எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் இங்கே இருந்தா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது இங்க திட்டுவீங்க அடிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி போராடி கொண்டு போய் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் பக்கத்துல எங்க ஊர்ல யாரோ ஒரு டீச்சர் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அவங்க சொன்னாங்க கடல் ஊர்ல மாதிரி ஒரு பார்வையற்ற ஸ்கூல் இருக்குது அங்க போய் சேருங்க ஆனாலும் எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன அனுப்ப விருப்பம் இல்ல அது எங்க சித்தப்பா கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அவர் வந்து யார்கிட்டயோ கேட்டு அவங்களுக்கூட ரிலேஷன் இருந்தாரு ஆனால் அதை கொண்டு கேட்டு கொண்டு என்ன கொண்டு போய் ஸ்கூல் சேர்த்தாங்க சேர்த்ததுதான் அவரோட கடமை ஆனா அவர் கொண்டு போய் சேர்க்கலன்னா அன்னைக்கு எப்படி இருந்திருப்பேன்னு தெரியாது இல்ல எங்க அப்பா அம்மாட்ட போராடி சேர்த்துரும்ப சேர்த்ததுனால அங்க இருந்து ஒன் டு பிப்த் வரைக்கும் படிச்சேன் நான் பிளஸ் டூ முடிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு எங்க அம்மா ஒரு பங்கு எங்க அப்பா வந்து அப்பா தான் அம்மா ஒரு நான் எல்லா இடத்துக்கும் எங்க அம்மாவுக்கு மயக்கம் வரும் பஸ் ஏறினா ஆனா எல்லா இடத்துக்கும் என்னை இழுத்துட்டு போய் பல பேர் கேட்டிருக்காங்க இது உங்க ஒய்ஃபான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனா எங்க அப்பா சொல்லுவாங்க என் பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
ட்ரெயினில் எல்லா இடத்துலையும் இருந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு மேலே எனக்கு எங்கள் அப்பா மேலே வருத்த இருந்தாலும் ஆனால் எங்கள் அப்பா என்னை வந்து எவ்வளோ எனக்கு கஷ்டப்பட்டு இழுத்துட்டு போய் இழுத்துட்டு வந்து தான் என்னை விட்டுட்டு நான் பிஏ படிக்கிறவரையே வந்து சேர்ந்து அப்பவும் எங்கள் அப்பா அதை பத்து வருஷமாக கொண்டு வருவாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து இது மாதிரி படிக்க படிக்க வந்து எனக்கு வாசிப்பாளராக வந்து அங்கே போன நிறைய வாசிப்பாளி வந்தாங்க காலேஜுக்கு முடிச்சுட்டு வந்தோடனே ரெண்டு மணிக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபோன் பண்ணி எனக்கு வந்து மேம் புவனேஸ்வரிக்கு வந்தாங்க அப்போ வந்தோடனே கரெக்டாக மேம் ரெண்டு மணிக்கு வந்துடுங்க மேம் அப்படின்னு சாப்பிட்டு சாப்பிட பண்ண எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்குள்ளே ஒரு போராட்டம் நம்ம முன்னாடி வரணும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு படிச்சிருவாங்க நம்ம எங்கே இருப்பது தெரியாது நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு யாரும் தொடர்ந்து இல்லை எனக்கு ஒரு வேறு அப்புறம் நான் மேமுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டே தினமும் கூப்பிடும் தினமும் ஒரு ரெண்டு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு வந்துடுவாங்க நான் படி படி அப்போ ஒரு நாள் இது மாதிரி தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்தது ஒரு நாள் எனக்கு ரொம்ப கால் வைக்குது மேடம் எல்லாம் நினைவுக்குது நான் கால் கட்டி போ உங்களுக்கு வந்து அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் போது அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க நீ பரவாயில்ல அவங்க நல்லா இருந்தாங்க எனக்கு கால் வலிக்குது மேடம் நான் நீட்டி போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் பரவாயில்ல நீட்டி போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இப்படியே தொடர்ந்துச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கிடைச்சேன் என்ன உனக்கு உடம்பு என்ன பிரச்சனை அப்படிலாம் கேட்டுக்கிற சொன்ன சொன்ன அப்புறம் உங்க அப்பா அம்மா என்ன பண்றாங்க எது பண்றாங்க அப்படிலாம் கேட்டு என்ன அண்ணி முதல் இன்னைக்கு வரைக்கும் நினைக்கிறேன் <laughs> அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து பயணிச்சாங்க கல்வி வாசல் பேரண்டே கிடையாது எனக்கு பி பீட்டதுக்கு அவங்க தான் வந்தாங்க எங்க அப்பா அம்மா வரல எனக்கு நாலஞ்சு முறை ஆப்ரேஷன் சொன்னாங்க அப்ப வந்து என்ன பண்ணாங்க எல்லா ஆப்ரேஷனுக்கும் தான் வீட்டுல பத்து நாள் வச்சிருந்து எனக்கு சோறு ஊட்டு விட்டாங்க எனக்கு வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ண தெரியும் எனக்கு என்ன பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க கூட்டு போய் விட்டுருக்காங்க இன்னும் வரைக்கும் நான் கோவே பட போட்டேன் எனக்கு வந்து நான் ரெண்டு அப்பா அம்மா மூணு அப்பா அம்மா கணக்கே இல்லை அப்படிதான் நான் நினைச்சிருக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு என்னை வந்து பண்ணாங்க அதே மாதிரி எம்ஏ படிக்க வச்சாங்க ஆனால் ஆஸ்ட்ரேலியா எனக்கு லோட்டஸ் சார் போ சொல்லிட்டாரு அப்படி உடனே என்னால் முடியும் சொல்லியிருக்கேன் வேலைக்கு <laughs> நீ படி எவ்வளவுனாலும் படி நான் இருக்கேன் நான் பாபா இருக்க கல்யாணம் பண்ணுவார் நீ படி அப்படின்னு சொல்லிதான் இன்னைக்கு நான் பிஹெச்டி பண்றேன்னா அவங்க கொடுத்த உத்வேகம் தான் அவங்கள போன்ற வந்து அதே பிஏ படிக்கும் போது எனக்கு ஜெய் சி பார்த்த சாரதி சொன்னாலே அவங்களும் வந்து படிச்சு படிப்பாங்க அவங்க வந்து எனக்கு எக்ஸாம் எழுதுற அப்பெல்லாம் என்ன எது மாதிரி பழகி பல திங்ஸ் வந்து தருவாங்க எனக்கு என்னென்ன தேவையோ யாருக்கிட்டையும் வாக்கி இருந்து கேட்க மாட்டேன் அவ்வளோ தான் மத்தபடி என்னோட சூழலை பூர்த்திக்கிட்டு உனக்கு இது வேணுமா அது வேணுமான்னு எல்லா இருந்து வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அதே சமயத்தில் இது வரைக்கும் நீடிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ மைதிலி மேடம் வந்து இப்போதான் ஒரு கொஞ்ச நாளாக தான் எம்பில் பாதியில எனக்கு வந்து சுபத்ரா மேடம் தான் அதாவது நான் வரம் வரம் விடுறேன் சுபத்ரா மேம் ஒரு மூணு ஏழு எழுதிட்டு அப்புறம் நான் அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவோன்னு போகும்போது அப்போ வந்து சங்கர் சார் கிட்ட கேட்கும் போது அதாவது போட்ட சங்கர் சார் கிட்ட கேட்கும் போது மைதிலி மேம் பண்ணாங்க அதுல இருந்து அவங்க கிட்ட அப்படியே போயிட்டு இருக்குது இது வரைக்கும் நான் அந்த அளவுக்கு என்னை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் எம்பில் என்னோட நூல் பற்றி வர இதுதான் நான் வந்து வளர்ந்த கதை என்னை நூலை பற்றி வரும் அவங்கெல்லாம் இல்லைனா அதாவது இந்த நூல் வந்து உங்கள் கையில் இப்படி இருக்கிறதுக்கு எனக்கு பல வாசிப்பாளர்கள் பல வாசிப்பு மையங்கள் இல்லைனா இந்த இடத்துல நான் இப்படி நிற்க மாட்டேன் நான் யாருமே பல வாசிப்பு மையங்களுக்கு போவேன் எனக்கு ஒருத்தர் படிக்கிறது புரியல புரியலைனா சார் நீங்கள் படிக்காதீங்க சார் தயவுசெய்து வேறு யாரையாவது அனுப்புங்க சார் அப்படின்னு தான் கேட்பேன் எல்லா ரீடரில எல்லா ரீடிங் சென்டரிலையும் அதே மாதிரி எனக்கு யாராவது படிக்கிறது புரியலன்னா அவங்க வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் நான் என்னோட நன்றி உரையில சொல்லியிருப்பேன் கிட்டத்தட்ட எத்தனை வாசிப்பாளர் பெயர் பட்டியலை கொடுத்துருக்கணும் அத்தனை வாசிப்பாளருக்கும் நான் அவங்க கிட்ட ஒரு பொண்ணா தான் பழகியிருக்கிறேன் அவங்க சொல்றத நான் கேட்பேன் நான் சொல்றத நான் கே அதே அவங்க சொல்றதுல ஏதாவது உடன்பாடு இல்லைன்னா உடன்பாடு இல்லைன்னு சொல்லு வந்து வைக்கா அப்படிதான் படிச்சுட்டு வந்தேன் அப்புறம் நான் இப்ப எம்பில் போய் ஜாயின் பண்ணும் போது இது மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து படிச்சு படிக்கும் போது சங்க இலக்கியம் படிச்சிருக்கோம் தலைப்பு தேர்வு எடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப எனக்கு தோணுச்சு சங்க சரி சங்க இலக்கியத்தை எல்லாம் நாவல்ஸ் இருக்காது நம்ம சங்க அப்படி பண்ணா என்ன தலைப்பு பண்ணு 
அப்படின்னு தோணும் போது நான் யோசித்தேன் சரி ஆண்களும் பெண்களும் சேர்ந்து படிச்சிருக்கோம் ஆண்களும் பெண்களும் அந்த பாடல்லாம் எழுதி எழுதிங்க அப்ப எப்படி இவங்க வேறுபட்டிருப்பாங்க எப்படின்னு எனக்கு ஒரு சிந்தனை தோணுச்சு ஆனா போய் வாணி மேடத்த பேராசிரியர் வாணி மேட வாணி அறிஞர் மேம் இருக்காங்க மேம் எனக்கு இப்படி ஒருத்தர் கருத்து தோணுதுங்க மேம் அப்படி சொன்னேன் ஐயோ எனக்கு எனக்கு தோணாத ஒரு துணி துணி பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நான் நான் கற்ற எழுதியிருக்கிறேனா அவங்க கொடுப்பேன் உத்வேகம் எம்ஏல இருந்து இது இப்படி எழுது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 வாசிப்பாளர்கள் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> அப்புறம் அடுத்ததே வாங்கி கொடுத்துருவாரு இவ்வளவு எதுவுமே கணக்கிடு வேணும் நான் சோர்ந்து மட்டும் உட்கார கூடாது அவ்வளவுதான் எனக்கு அப்படியே எனக்கு என்ன சொல்றது பார்த்த உடனே இதுக்கு வாங்கி தரணும் அப்படின்றத என்னோட கணவரோட என்னோட க எல்லாரும் என்ன கல்யாணம் பண்ணா குழந்தை பெற்றுக்கோங்க ஆனா என்னோட கணவரோட ஒத்துழைப்பால நான் இவ்வளவு தூரம் ஆராய்ச்சியில இறங்கி இருக்கிறேன்னா அது என்னோட கணவரும் எங்க மாமியா மாமனார் எங்க அப்பா அம்மா எல்லாருக்கும் அது ஊறியது அப்புறம் என்னா இந்த நூல் வந்து தமிழ் வளர்ச்சி துறைக்கு போகணும் அதாவது வெளியிடணும் அப்படின்னு உதவிக்கு எனக்கு அதை பத்தி அவேர்னஸ் இல்ல எனக்கு வந்து நண்பரும் அவரு என்ன சொல்றது எல்லாமே அவரு இலக்கிய உலகளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு பல்கலைக்கழகத்துல அவர்தான் பார்க்கும் திரு ராமன் அவர்கள் அவன் வந்து என்ன சொல்றது எல்லா சுக இன்ப துன்பங்கள் எல்லாத்தையும் பகிர்ந்துக்குவேன் அவன் தான் இந்த ஃபார்ம ஃபில் பண்ணி எல்லா பொறுப்பையும் ஏற்று எனக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் செஞ்சு நான் இங்க நிக்கிறதுக்கு அவனும் ஒரு காரணம் அவனுக்கும் என்னுடைய இணையம் கழிந்த நன்றி வந்து பார்த்தாரு வந்திருந்தாரு அதுக்கப்புறம் இந்த நூல் நான் வைக்கல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய இலக்கிய நண்பர்கள் என்னுடைய அண்ணன்கள் ஆலோசனை நண்பர்கள் எப்படி ஒன்னா என்ன சேர்ந்துதான் இத வச்சு ஆகணும் நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் எனக்கு வந்து யார் பேர் சொல்லலாம் அத்தனை பேரும் என்னை ஊக்குவிச்சுதான் அந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி சொல்றேன் அப்புறம் நான் கார்த்தியனை பத்தி நான் சொல்லவே தேவையில்ல நான் எவ்வளவு சாப்பிடுவேன் எனக்கு அண்ணன் இல்ல ஆனா அவரதான் உரிமையா எல்லாமே கேட்பேன் எல்லாம் பண்ணுவேன் எல்லாம் பண்ணுவாரு அவருக்கு வந்து இடத்துல நன்றி சொல்றேன் அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி நான் மத்த எல்லாருக்கும் வந்துருக்கிற உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய இணையம் இதயம் கணிந்த அதுக்கப்புறம் இந்த புத்தகத்துக்கும் சரி எனக்கும் சரி சிறிதளவேனும் உதவி செய்திருப்பின் நான் மறந்திருப்பின் அவர்களுக்கு அத்தனை உள்ள நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் நன்றியை கூறி அடுத்ததாக மன்னிக்கவும் பத்மா மேம விட்டுட்டேன் எனக்கு வந்து என்ன அனைத்து பிள்ளைங்களும் தாய் தாயின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் அவங்களுக்கு வந்து நான் பிள்ளை வந்து தாய்க்கு நன்றி சொல்ல விடலையா அது மாதிரி
அந்த அளவுலயும் நன்றி அப்புறம் ரேவதி அம்மா வந்து பேசவே இல்லை அவங்க குரலியே கேட்டது இல்லை நானு பார்த்ததும் இல்லை அவங்க கண்டிப்பா ஒரு வார்த்தை பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி எல்லாருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் நன்றி அதுதான் முதல் நண்பர்கள் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் அந்த கவி பேரவையின் அத்தனை உறுப்பினர்களுக்கும் என் நன்றி என்றும் குறிப்பாக ஐயோ மன்னிக்கணும் என் சகோதரி வந்து செல்வி நான் என் ஆதங்கத்துல நான் விட்டுட்டேன் மன்னிக்கணும் என்ன சொல்றது எனக்கு அக்காவும் இல்ல ஆனா அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு தெரியாது இது வந்து என்ன சொல்றது உணர்வு பூர்வமானது நான் வந்து அக்காட்ட பழகினது இல்ல அக்காவை நான் பார்த்ததே இல்லை இதை முக்கியமா சொல்லணும்னு குறிச்சி வச்சுட்டு வந்தேன் ஆனா இவ்வளவு தூரம் பேசுனது இல்ல நான் மறந்து என்னன்னா அண்ணனு கல்யாணம் ஆனா போய் இவங்க யாரோ தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன் அப்புறம் இடையில ஒரு நாலஞ்சு மாசம் அஞ்சு வந்தவர்கள் பேரைக்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க அவ்வளவு பழக்கம் அப்புறம் இடையில பேச பேச அவங்களுடைய சொற்களால் நான் கவரப்பட்டேன் அதுல இருந்து என்னுடைய அக்காவா ஏத்து எப்ப எடுத்தாலும் ஆனா மதிப்புக்கு அண்ணி டக்குன்னு வந்துடும் ஆனாலும் உள்ள பூர்வமா அக்காந்தா இருக்கும் எனக்கு எவ்வளவு தூரம் செஞ்சதுக்கு அவர்களுக்கும் நன்றி என்று முடியும் ஏற்புரை மிக சிறந்த முறையில் அதாவது ஆரம்ப கல்வி எப்படி தடைப்பட்டு என்னுடைய பெற்றோரால் நான் கஷ்டப்பட்டு சேர்ந்து படிச்சு எப்படி எல்லாம் எல்லாவற்றையும் மிக சிறந்த முறையில அவங்களுக்கு உரித்தான வகையில அதாவது அவங்க வீட்டுக்கு சில சமயங்கள் நான் போகிறது உண்டு அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சர்டிவிகேட் இருக்கும் நிறைய ஆய்வு கட்டுரைகள் எழுதி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது கட்டுரைகளை எழுதி நாற்பது புத்தகம் நாற்பது சர்டிவிகேட் அவங்க வீட்டில் வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு மிக சிறந்த உழைப்பாளி ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க கேட்கும் போதெல்லாம் இங்கே இருக்கிற அந்த ஊரில் இருக்கேன் திருச்சியில் இருக்கேன் சேலத்தில் இருக்கேன் ஏதாவது ஒரு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு கடுமையாக ரெண்டு பேருமே ஸோ அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்றவங்களுக்கு ஒரு புரிய புரிதல் உணர்வுன்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சிறந்த முறையில் அவங்க ஆசை என்ன சொல்லுவீங்கன்னா மீண்டும் ஒரு நூல் நான் எழுத வேண்டும் உங்கள் ஆசை நிச்சயமாக நிறைவேறும் ஆக சிறந்த வாசிப்பாளர்கள் எந்த அளவுக்கு நமக்கு உதவி செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு ஜோடி கண்கள்னா நமக்கு கோடி கண்கள் அவங்களுடைய கண்களின் மூலமாக தான் நம்ம எத்தனை நூல்களை எல்லாம் நம்மளால வாசிக்க முடியுது அவர்கள் உதவி இல்லாமல் நம்மளால எதையும் செய்ய முடியாது என்ற முறையிலும் அழகான முறையில் தங்களுடைய பதிவு அங்கே செஞ்சிருக்கிறாங்க சாக ஏற்புரையை சிறந்த முறையிலே வழங்கிய வச்சலாவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக விழாவிற்கு வந்து சிறப்பித்தவர்களுக்கு நன்றி நவுளிதல் அந்த வகையிலே அந்த கவி பேரவை உறுப்பினரும் மாநில கல்லூரியில முனைவர் பட்ட ஆய்வாளரும் ஆகிய திரு சத்தியவேல் அவர்களை நன்றி உரை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்று பாரதிதாசன் வரிகளோடு அவையில் கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி உரை சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு செய்தி நாங்க பதிவு பண்ணணும் இப்போ வச்சலா லட்சுமி நாராயண இந்த புக்கு வந்து முதல் முதல்ல வெள்ளிக்கிழமை மாலை தான் வந்து அவங்க கையில கிடைச்சது அவங்க வந்து திருமணம் பண்ணி நான்கு ஆண்டுகள் நிற நிறைவேற்ற நான் நினைக்கிறேன் ஆனா அந்த புக்கை வந்து வாங்கிட்டு வெளியே ஒரு ஒரு இரு மூன்று பிரதி வாங்கிட்டு வந்தாங்க வெளியே வச்சலாம் வாங்கிட்டு வந்து அவரு கணவரிடம் இதா நம்ம குழந்தை முதல் குழந்தை அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் போது அது எனக்கு அந்த இடத்துல ஒரு இத ரொம்ப இதா இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு புத்தகம் தாயா ஒரு எழுதுறதும் ஒரு வெளியிடுவதும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வழிதான் அது ஒரு குழந்தை பெற்றெடுக்க மாதிரிதான் அந்த ஒரு உணர்வை வச்சலா இன்று பெற்றிருக்கிறாங்க அது அன்னைக்கு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப அதா இருந்துச்சு அந்த இடத்துல அது அவங்க மறந்துட்டாங்களா இல்லையோ ஆனா நான் இங்க பதிவு பண்ணவங்கிறக்கா தான் சொன்னேன் அந்த வகையில இந்த அந்த கவியில ஒரு உறுப்பினராக ஒரு பொருளாளராக இருந்து இன்று நூலை வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய வச்சலா லட்சுமி நாராயணன் அவர்களுக்கு முதல்ல நம்ம நன்றி சொல்லிக்கிறோம் அதுக்கடுத்ததாக இந்த அந்த கவியோடு என்றும் ஒரு கல்லூரியும் இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் அதுதான் சோகா இக்கேதா கல்லூரியின் தமிழ் துறை தலைவர் அம்மா கண்மணி அம்மா எந்த ஒரு நிகழ்வுக்கும் அழைத்தால் உடனே வருகிறேன் என் ஆதரவை தருகிறேன் நான் சிறந்த ஒரு சொற்பொழிவு மாற்ற தயாராக இருக்கிறேன் என்று ஒரு மிகப்பெரிய நூலினை வெளியிட்டு அந்த நூலினை கருத்துறையை வழங்கி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அம்மா கண்மணி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக ஒரு சிறிய கவிதை கருவுற்று இருந்தால் நீ ஒரு குழந்தைக்கு தாயாகி இருப்பாய் நீ கருணையுற்றதா நாய் என்று அன்னை தெரசாவை பற்றி ஒரு கவிதை அப்படித்தான் கருணையுற்றதால் தான் நமக்கு தாயாக இருக்கக்கூடிய அம்மா பத்மாம் அவர்கள் அந்த எல்லா வகையில் சமூகத்தை உயர்த்தி பாதையை வைத்துக் கொண்டிருக்கிற அம்மா பத்மாம் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதனோடு 
தன்னடக்கத்தின் மறு உருவமாய் இங்கே இருந்து அமதியோடு சென்றிருக்கக்கூடிய ரேவதி அம்மா அவர்கள் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக இந்த வச்சலாவை பெற்றிருந்த தாய் தந்தை அவர்கள் உறவினர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதை விட ஒரு கல்வி கல்விக்கு தாய் அப்படின்னு சொல்லலாம் யாருன்னா நம்ம புவனேஸ்வரி அம்மா தான் கல்விக்கு தாய் சரஸ்வதின்னு சொல்லுவோம் வச்சலாவோடைய கல்விக்கு தாய் புவனேஸ்வரி தான் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பணியை செய்து தன்னுடைய மகளை உயர்த்தி இருக்கின்ற கல்வி தாய் புவனேஸ்வரி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதனோடு மைதிலி மேம் ஜெயஸ்ரீ அம்மா அப்புறம் மைதிலி அம்மாவுடைய கணவர் எல்லோருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதை சா இதை இதுக்கு அடுத்ததாக மிகச்சிறந்த பெண்ணிய போராளி ஒரு சமூகத்தை உயர்த்தக்கூடிய சமூக சேவையாக இருந்து இந்த மத்திய அரசை விருது பெற்று இங்கு சிறந்த சொற்பொழிவு ஆற்றிய சகோதரி முத்துச்செல்வி அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எல்லாத்தையும் விட இந்த அந்த கவிக்கு என்றும் வருகை புரிந்து ஒரு ஆதரவு தெரிவித்து தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிற நண்பர்கள் தோழர் தோழிகளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த அந்த கவி நடைபெறுகிறது என்றால் இந்த அரங்கத்தை வழங்கி மாதந்தோறும் ஒரு வாய்ப்பினை வழங்கிக் கொண்டிருக்க இந்த இந்த கல்லூரியின் எல்லா கல்லூரியின் இந்த பள்ளியின் உதவியாளர் அவர்களும் எல்லாத்துக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் 